。皆さんこんにちは、ゆっくりレイムだよ。ゆっくりマリサだぜ。レイム、サウジアラビアの首都リアドにある、ウールバードワールド、に UFO ロボグレンダイザー、の世界最大の立像が登場したとネットで話題になっていたけど、半世紀近く前に放送されたロボットアニメが、日本から遠く離れたサウジアラビアで、未だにそんなに人気があることに驚いちゃったんだぜ。お台場のガンダムより高い全高 33.7 メートルの UFO ロボグレンダイザーは世界最大の架空のキャラクターの金属製彫刻としてギネス世界記録に認定されているわね。でも UFO ロボグレンダイザーはサウジアラビアだけでなく世界各国で人気で、特にフランスではゴールドラックのタイトルで大人気となり、以後、日本アニメが次々と放映されるきっかけにもなったのよ。2021年にはフランス版漫画、バンドで死ね、としてリメイク版の新作も発売されているわよ。このフランスのリメイク版はめちゃくちゃかっこいいじゃないか。フランスでは漫画だけでなく、今年は新しく UFO ロボグレンダイザーのゲームも発表される予定になっているわね。日本では再放送されることもない UFO ロボグレンダイザーが、海外では今でもこんなに注目されているとは知らなかったんだぜ。日本でももっと再注目されていい作品だよな。よし、じゃあ今回は、サウジアラビアやフランスでも注目されている懐かしいロボットアニメ、UFO ロボグレンダイザー、についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。UFO ロボグレンダイザー、は1975年10月から1977年2月にかけてフジテレビ系列で毎週日曜日の夜7時から全74話が放送された長い号とダイナミック企画原作のロボットアニメだね。UFO ロボグレンダイザーはマジンガー Z、グレートマジンガーに続くマジンガーシリーズの第3作だったんだぜ。タイトルに UFO がつくぐらいだから、当時のオカルトブームの中でちょうど UFO が話題になっていたんだろうな。ピンクレディの UFO が流行ったり、映画、道との遭遇、スターウォーズが公開されたのが1977年のことだから、ちょうど UFO ロボグレンダイザーが放映されていた頃のことだね。マジンガー Z やグレートマジンガーの悪役は古代文明をルーツに持つ世界征服を企む帝国だったけど、UFO ロボグレンダイザーあたりからは地球侵略を企む宇宙人というのが悪役の定番になっていったよな。そういう意味でも UFO ロボグレンダイザーが後の作品に与えた影響は大きいのかもしれないわね。主人公のウモン大輔ことデュークフリードは、もともと地球から遠く離れたベガ星雲にある惑星フリードの王子だったんだけど、宇宙征服を目論む支配者ベガ大王が率いるベガ星連合軍に襲われ、フリード星の守護神グレンダイザーが組み込まれた宇宙船スペーザーで脱出して地球に逃れるのよね。不時着したところを宇宙科学研究所のウモン現像に助けられたデュークは養子となりウモン大輔を名乗るようになるんだよ。ロボットアニメの主人公といえば学生服を着た熱血感の日本人が定番なのに、宇宙からやってきた王子様キャラの主人公を取り入れているあたりも斬新なんだぜ。自分の故郷フリード星をベガ大王たちに滅ぼされたデュークは、戦うことに躊躇していたんだけど、ベガ星の UFO に襲われるカブと工事のノルティーフォーを救うために封印していたグレンダイザーに再び登場することになるのよね。カブと工事はマジンガー Z の主人公だったな。短期で熱血感のカブと工事とクールで大人びたデュークのキャラクターが対照的で面白いんだぜ。デュークはフリード星の王子らしく、育ちの良さを感じる大人の落ち着いた雰囲気が強調されたキャラクターだったわね。声はタイガーマスクの伊達直人や宇宙戦艦ヤマトの古代進むなど数々の代表作で知られる富山圭さんが担当していたわね。普段はカウボーイスタイルの大輔がデュークフリードの掛け声と共にフリード星の戦闘スタイルに変身する姿がかっこよかったんだぜ。デュークのつけていたマスクもどこか中世の騎士を思わせるものだったよな。戦闘用スーツ姿に変身したデュークが乗り込む UFO ロボグレンダイザーは全高30メートルとマジンガー Z の 1.5 倍以上のサイズで重量も280トンと10倍以上の重さがあったのよね。専用サポートユニットのスペーザーと合体することで円盤状になって長距離飛行できるというのがそれまでのマジンガーシリーズと異なる大きな特徴だったわね。円盤姿で飛ぶグレンダイザーはまさしく UFO そのものだったんだぜ。
、グレンダイザーの機体は鉄の5000倍の強度を持つ宇宙合金グレンで覆われていて、恒星の光から取り出す光量子エネルギーによって駆動していたのよね。そんなグレンダイザーの最大の必殺技が頭部の角から6万度の熱線を放射するスペースサンダーだったわね。マジンガー Z のロケットパンチみたいに腕を飛ばすスクリュークラッシャーパンチもあったんだぜ。グレンダイザーはスペーザーと合体した円盤状の姿でも攻撃をすることが可能で、スペーザー上部から放つ溶解液のメルトシャワーや、主翼先端から回転しながら飛び出すスピンソーサー、ドリルミサイルのスピンドリルなど多彩な攻撃を繰り出していたわね。マリサはスペイザーのコクピットからグレンダイザーのコクピットにシュートインの掛け声で移動するシーンが特にお気に入りなんだぜ。そんなジュークフリードとグレンダイザーをサポートするのがダイザーチームの面々だね。かつてマジンガー Z を操縦していたカブトコウジは、その後アメリカに渡りなさに入所、自ら開発した小型円盤 T4 に乗って宇宙科学研究所に合流する役だったわね。カブとコウジの登場はテレビ局側からの要望だったそうで、前の2作品とは全く違う作品を作るつもりだった制作サイドはかなり抵抗があったようだね。結局、この UFO ロボグレンダイザーの中では T4 やダブルスペーザー、ドリルスペーザーなどのメカでグレンダイザーをサポートすることはあっても、ロボットを操縦するシーンはほとんどないわね。テレビ局としては人気キャラのカブとコウジを登場させて視聴率を確保したかったんだろうな。主人公のデュークが大人っぽいキャラクターだったから、余計にカブとコウジが血気盛んで幼く感じちゃったんだぜ。カブとコウジの声は、マジンガー Z、と同じくジャッキーチェンの吹き替えなどで知られる石丸ひろやさんが演じているわね。グレンダイザーのヒロインは大輔と一緒に牧場で働く女の子だったな。白樺牧場は大輔の働く牧場で、牧場主、牧場男兵衛の娘で高校生の牧場光は大輔に思いを寄せているのよね。大輔の正体が宇宙人ドゥークと知ってショックを受けるんだけど、変わらずに思い続ける一途な女の子だったんだぜ。牧場ヒカルはピンチに陥った大輔を助けたい一心で、負傷した工事に代わりダブルスペーザーで出撃、後にダイザーチームの一員となり、マリンスペーザーのメインパイロットになるのよね。牧場ヒカルの声を演じた川島千代子さんは、この役が初のレギュラー出演で、以後、声優として多くの作品に出演しているわね。ヒカルの父、マキバダンベイは長い号先生の他の作品にも出てきそうなキャラクターだったよな。そうだね。UFO マニアで UFO から地球を守る会の会長を自称するヒカルの父、マキバダンベイは長い号先生のアバシリ一家に登場するアバシリダイモンを元にデザインしたそうだよ。キューティーハニーに登場する早見ダンベイも同じ元ネタとして知られているね。それでどこかで見た記憶があったんだな。ダンベイの声はその、キューティーハニーの早見ダンベイ役も演じた富田厚生さんが演じているわね。ヒカルには弟で小学生の牧場五郎がいて、声優の沢田和子さんが演じていたわね。兄弟といえば主人公のデュークにも妹がいたよな。第49話から登場するのがもう一人のヒロインとも言えるデュークの妹、グレイス・マリア・フリードだね。フリード星を脱出するときにデュークとはぐれたマリアは従者と二人きりで地球に逃れ、その従者をおじいちゃんと呼んで実の祖父と孫のように暮らしていたんだけど、戦闘に巻き込まれて瀕死の重傷を負った従者から真実を聞かされて、生き別れた兄デュークと再会を果たすのよね。おてんばな性格ですぐにコウジや光と張り合うキャラクターだったんだぜ。コウジに惹かれるマリアと、デュークに惹かれる光というロマンス要素もグレンダイザーの見どころだったんだぜ。マリアの声は、アルプスの少女ハイジ、のクララをはじめ、魔女っ子メグちゃん、や、マイッチングマチコ先生、で主人公を演じた吉田里穂子さんが担当していたわね。あう、青春だと思っていたクララが、あんなにエイチな女教師になるとは夢にも思わなかったんだぜ。UFO ロボグレンダイザー、の敵役となるのが、全宇宙の支配を企むベガ星連合軍の総帥で、ベガ星を治める絶対君主の強制大王ベガだったわね。ベガの声は大輔を養子として育てた宇宙科学研究所の右門現像所長と同じ声優の柳ジョージさんが演じていたわね。柳ジョージさんといえば、ヤッターマンのボヤッキーなどを演じた声優さんだな。一つのアニメ作品で敵役と味方役を演じ分けるなんてさすがなんだぜ。地球攻撃軍司令官として登場するガンダル司令は、中から別人格のレディガンダルが現れるキャラクターで、ガンダル司令の声は牧場ダンベイ役の富田厚生さん。
。レディガンダルの声は牧場五郎役の沢田和子さんと、ここでも敵役と味方役を演じ分けている声優さんがいるわよ。こういう二つの人格が一つの体を共有するキャラクターは、マジンガー Z に登場するアシュラ男爵みたいに、いかにも長い号先生らしいんだぜ。UFO ロボブレンダイザーは全74話。放映期間1年半という長期作品にもかかわらず平均視聴率は 20.9% を記録。冒頭に紹介した通り海外でも高い人気を誇り、放映から半世紀近く経った現在でもリメイク作品や立像が作られるなど愛されているのよね。UK UK ドゥークフリード、トベイトベイブレンダイザー、ダーイチイトウ、ウーミイトウアオゾラアトウ。佐々木勲さんの歌う主題歌が今でも鮮明に脳裏に浮かぶんだぜ。日本でもぜひ再放送してほしいし、グレンダイザーの像を見にサウジアラビアにも行ってみたいんだぜ。どこにそんなお金があるっていうのよ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。